ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അല്ലൂസ് ഫ്ലേവർ ഹബ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുവാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള സ്വീറ്റ് അച്ചാറാണ് അതിനായി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്തതാണ് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം എന്താ ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഞാനൊരു കടായി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കടായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കടുക് വറക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര സ്പൂൺ കടുക് ഇടുകയാണ് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും ചുവന്ന മുളക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി ഇളക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം വലിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വേവാൻ നല്ല സമയം എടുക്കും നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങി വന്ന് അത് വെന്തോളും നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നു ഇനി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയാകാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ ഇടാവണു അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളും ഉലുവ പൊടി ഇടുകയാണ് കായപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായി ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി വാളൻ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പൾപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം പോരാ നന്നായി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പുളിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ കേടായി പോകും അതുകൊണ്ട് പുളി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം ഇതിരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതായത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ശർക്കര ചീകിയത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ ശർക്കരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിത് നിരവധി തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതാ ഇതിപ്പം കണ്ടോ തിളച്ച് വരികയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അത് കുറുകിക്കോളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത 
ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം